ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಐ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಐ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ವೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಹೂ ಮೀಟ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮೇ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಟ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಸನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ರಿನ್ಯೂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಐ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕೈಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟರ್ಮರ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡುನೂರ ಆರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಿ ವುಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರುನೂರ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆರ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಆರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಟ್ ಎನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಐ ವಿತ್ ಎನ್ ಸಿ ವಿ ಟಿ ಇನ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಡಿಸೈಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಂಚ್ ಫಿಟರ್ ವೆಲ್ಡರ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಕೇಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಡರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಐ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಟಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಐ ಟಿ ಐನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಆಟೋ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಚ್ ಫಿಟರ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ವೆಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಟಿ ಜೊತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿದವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಹೆವಿ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆವಿ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏಜೆಂಟ್ ಕಮ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಡೈವರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಹೆವಿ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಂದರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಒ ಬಿ ಸಿದವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೇನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಐ ಎ ಟಿ ಎ ಯು ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎ ಆರ್ ಐ ಎ ಟಿ ಎ ಆರ್ ಎಫ್ ಐ ಎ ಟಿ ಎ ಆರ್ ಐ ಎ ಟಿ ಎ ಡಿ ಜಿ ಆರ್ ಐ ಎ ಟಿ ಎ ಕಾರ್ಗೋ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ
ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಡೇ ದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ರೇ ಔಟ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರೀಡ್ ಔಟ್ ಹವ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಮೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲಿ ನೀವು ಭಾಳ ಜನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವೈಸ್ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಮೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ದೋಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ವಾಕ್ ಇನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಡೇ ದ ಔಟ್ಸ್ಟೇಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ದಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಓನ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಿ ವುಮೆನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಂಡೂರೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ವಾಕ್ ಇನ್ ಡೇ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಫೀಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೊನೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್